வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் மூன்று முக்கோணவியல் இதில் எடுத்துக்காட்டு மூன்றில் இருபத்தி ஒன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மதிப்பு காண்க சைன் பதினெட்டு டிகிரி காஸ் பதினெட்டு டிகிரி சைன் எழுபத்தி ரெண்டு டிகிரி காஸ் முப்பத்தாறு டிகிரி சைன் ஐம்பத்தி நான்கு டிகிரி இதனுடைய மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான கணக்கு பாருங்கள் நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த டீட்டா டீட்டா இருக்கிற இடத்துல பதினெட்டு இருக்கா அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு பதினெட்டு டிகிரி நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த கோணம் வந்து நமக்கு ஜீரோ முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது தொண்ணூறு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும் ஐந்து கொண்டு பெருக்க போகிறோம் இங்கே ஐந்து கொண்டு பெருக்குன்னா ஐந்து டீட்டா இடது பக்கத்து ஐந்து கொண்டு பெருக்குனா வலது பக்கம் ஐந்து கொண்டு பெருக்கணும் அப்போ பதினெட்டு அஞ்சா தொண்ணூறு சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஐந்து டீட்டாவை நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி பிரித்து எழுதலான்னா இரண்டு டீட்டா ப்ளஸ் மூன்று டீட்டான்னு பிரித்து எழுதலாம் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு டிகிரி இந்த ரெண்டு டீட்டா இங்கே இருக்கட்டும் மூணு டீட்டா வலது பக்கம் கொண்டு போவோம் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் மூன்று டீட்டா இப்போ ரெண்டு பக்கம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போது சைன் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ரெண்டு பக்கம் சைன்ற ரேஷியோ நம்ம சேர்க்க போகிறோம் விகிதத்தை சேர்க்க போகிறோம் இப்போ சைன் இரண்டு டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் மூன்று டீட்டா என்ன செஞ்சுருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சைனை சேர்த்துருக்கோம் இப்போ இடது பக்கம் எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் சைன் இரண்டு டீட்டா சைன் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அப்படின்னா காஸ் டீட்டா இது வந்து நம்ம ஒன்பதாம் வகுப்புலேயே பார்த்துருப்போம் சைன் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் டீட்டான்னா காஸ் டீட்டா அப்போ காஸ் இங்கே டீட்டா குள்ள என்ன இருக்குது மூன்று டீட்டா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இடது பக்கம் வலது பக்கம் ரெண்டு பக்கத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் சைன் இரண்டு டீட்டாவுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்னென்னா இரண்டு சைன் டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா இரண்டு சைன் டீட்டா இன்ட்டு காஸ் டீட்டா அதே மாதிரி இந்த காஸ் மூணு டீட்டாவுக்கும் நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன அப்படின்னா நான்கு காஸ் க்யூப் டீட்டா மைனஸ் மூன்று காஸ் டீட்டா இந்த ஃபார்முலா ஐடியாலாம் உங்களுக்கு வரணும் அப்போ தான் கணக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் சைன் ரெண்டு டீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா மாற்றிருக்கோம் காஸ் மூணு டீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா மாற்றிருக்கோம் இடது பக்கம் எந்த மாற்றம் இல்லை இரண்டு சைன் டீட்டா இன்டு காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து நம்ம காஸ் டீட்டாவை பொதுவாக எடுத்துருவோமா காஸ் டீட்டாவை பொதுவாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் அந்த நான்கு அப்படியே வந்துடும் காஸ் க்யூப் டீட்டா இருக்குது நம்ம காஸ் டீட்டாவை எடுத்துட்டோம் அப்போ உள்ளே என்ன இருக்கும் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கும் மைனஸ் இந்த மூணு அப்படியே வந்துடும் இந்த காஸ் டீட்டாக நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த காஸ் டீட்டாகவும் இந்த காஸ் டீட்டாகவும் நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும் எப்படின்னா இது பெருக்கில் இருக்கு இந்த பார்த்தா வகுத்தில் மாறிடும் அப்போ தொகுதியில் இருக்குது பகுதியில் இருக்குது கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ பாருங்கள் இடது பக்கம் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா இரண்டு சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு நாலு இன்ட்டு இந்த காஸ் கொயரை நம்ம சைனாக மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே சைன் இருக்குது அப்போது காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்று மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஃபார்முலா தான் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் சரியா அதுக்கடுத்து இந்த மைனஸ் மூன்று எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ பாருங்கள் இடது பக்கத்தில் இரண்டு சைன் டீட்டா எந்த மாற்றம் இல்லை ஈக்குவல் டு இந்த நாலு உள்ளே பெருங்க நான்கு மைனஸ் நான்கு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இந்த மைனஸ் மூன்று அப்படியே தான் வரும் இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம உள்ளே நாலு பேருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் இடத்து பங்கு ஒன்று வந்துடலாமா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏற்கனவே இரண்டு சைன் தீட்டா இருக்குது இதை இடது பக்கம் ஒன்று வந்தோம்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் மைனஸ் நாலு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவா அப்போ ப்ளஸ் நாலு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டானு மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் நாலுலேருந்து மூணு கழிச்சா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இடது பக்கம் ஒன்று தான் மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாறிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு இருபடி சவுன்பாடு மாதிரி இருக்கா மாற்றி எழுதிடுவோமா நான்கு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் இரண்டு சைன் டீட்டா மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு இருபடி சமன்பாடு வேணால் இந்த சைனுக்கு பதில் நம்ம வேறு எதாவது மாற்றி வச்சுக்கலாமா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் சைன் டீட்டா இருக்கிற இடத்துல நம்ம டீன்னு மாற்றிடலாம் எண்க அப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான்கு சைனுக்கு பதிலாக டீ இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்குன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் இரண்டு சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாவுக்கு பதிலாக டீ மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம டீயோட மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது காரணிப்படுத்த முடியாது அப்போ என்ன செய்யணும் ஃபார்முலா தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ ஃபார்முலா பயன்படுத்துறது
பை இரண்டு ஏ இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பியோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் இரண்டு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயரோட பியை ஸ்கொயர் பண்ணும் அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏவோட மதிப்பு நான்கு சியோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று பை இரண்டு ஏ ஏவோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் நான்கு அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ் மைனஸு மைனஸும் பண்ண ப்ளஸ்ஸு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு பதினாறு ஒன்றா பதினாறு பை இரு நாங்கள் எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நாலையும் பதினாறையும் கூட்டணும்னா இருபது பை எட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இருபதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் நாலு பெருக்கல் ஐந்து எழுதலாம் பை எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த நாலுக்கு வர்க்கமாக எடுத்தால் இரண்டு ஐந்துக்கு வர்க்கமாக எடுக்க முடியாது அது அப்படியே வந்துடும் பை எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் இரண்டு மைனஸ் இரண்டு ரெண்டு நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துடலாமா பாருங்கள் இந்த இடத்துல ரெண்டு நம்ம பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் பாருங்கள் உள்ள மைனஸ் ஒன்று வெறும் ரெண்டு தான் நம்ம வெளியே எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது ஒன்று மைனஸ் இருக்காது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டோம் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ரூட் ஐந்து மட்டும் இருக்கும் பை எட்டு ஓ ரெண்டா ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சைன் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பு அப்போ பதினெட்டுன்றது குறுங்கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி முதல் கால் பகுதியில் அமையும் முதல் கால் பகுதியில் எல்லாமே ப்ளஸ் அப்போது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் இதில் இந்த ப்ளஸ்ஸோட மதிப்பை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல இதில் ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஐந்து பை நான்கு இதுதான் டீயோட மதிப்பு இந்த டீயை நம்ம என்ன மாற்றி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கணக்கு பாருங்கள் டீயை சைன் தீட்டான்னு வச்சுருக்கோம் அப்போது இந்த டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்றலாம் சைன் டீட்டான்னு மாற்றலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீட்டாவோட மதிப்பை நம்ம கணக்கில் ஆரம்பத்தில் என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் பாருங்கள் பதினெட்டு டிகிரின்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ டீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம எதை மாற்றிடலாம் பதினெட்டு டிகிரின்னு மாற்றிடலாம் இங்கே சைன் டீட்டா தான் அப்போ டீட்டாவுக்கு பதிலாக பதினெட்டு டிகிரி இதான் என்னது மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஐந்து வேணால் இந்த ப்ளஸில் இருக்கிறது முதல்ல எழுதிடுங்க ரூட் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு இதுதான் சைன் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பு இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு பயிற்சி கணக்கில் இதை நம்ம பயன்படுத்துவோம் இதை நம்ம அப்படியே அங்கே பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது பாருங்கள் இரண்டாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா காஸ் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்மில் தெரியும் என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டானா அதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ நமக்கு காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா வேணும்னா ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா காஸ் டீட்டா வேணும் அப்படின்னா நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இல்லையா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இப்போ பாருங்க இங்கேயும் நமக்கு காசு தான் வேணும் காசு பதினெட்டு டிகிரி முதல் கால் பகுதி முதல் கால் பகுதி எல்லாமே ப்ளஸ் அப்போ நம்ம அந்த ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ காசு பதினெட்டு டிகிரினா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா டீட்டாவுக்கு பதிலாக எவ்வளவு பதினெட்டு டிகிரி சரியா முதல் கால் பகுதினால் நம்ம ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துருக்கோம் மைனஸை விட்டுட்டோம் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் இந்த சைன் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பு இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை நம்ம உள்ளே பயன்படுத்திக்கலாம் ரூட் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு அடுக்கு இரண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் இந்த ஸ்கொயரை தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா ரூட் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு பை நாலு ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா பதினாறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக ரூட் ஐந்து இருக்குது ரூட் ஐந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு ஏபின்னா இந்த ரெண்டு இந்த ஒன்று இது எல்லாத்தையும் பெருங்க ரெண்டு ஒன்றா ரெண்டு ரெண்டு ரூட் ஐந்து சரியா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை பதினாறு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல ஒன்று பை ஒன்றா ஒன்றுன்னா அர்த்தம் அப்போ குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துருவோம் ஒ
இரண்டு ரூட் ஐந்து சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பதினாறு மைனஸ் உள்ள பெருக்குங்க மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ஐந்து பை பதினாறு ஈக்குவல் டு பதினாறுலேருந்து ஆறை கழிச்சோம்னா பத்து ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் ஐந்து சரியா இதை சுருக்கிட்டோம் அப்போ இதுக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுடலாம் பை இந்த பதினாறுக்கு வர்க்கமும் எடுத்தோம்னா நான்கு இங்கே பாருங்கள் தொகுதியை சுருக்கி அப்படியே வச்சுட்டோம் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது அப்போ இதுக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டாச்சு இந்த பகுதியில் இருக்கு நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் வர்க்கமும் எடுக்கலாம் பதினாறுக்கு வர்க்கமும் எடுத்தோம்னா நான்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான காஸ் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பு ரெண்டு இதை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது மூன்றாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் காஸ் எழுவத் சைன் எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரியோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதான் நமக்கு மூன்றாவது மூன்றாவது நம்ம பார்க்க வேண்டியது சைன் எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரியோட மதிப்பு இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இதை எப்படி மாற்றி எழுதலான்னா சைன் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் பதினெட்டு டிகிரி எழுதலாமா இந்த சைன் அப்படியே எழுதிட்டோம் இந்த எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரி எப்படி எழுதலாம்னா தொண்ணூறு மைனஸ் பதினெட்டுன்னு எழுதலாம் ஈக்குவல் டு சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டானா காஸ் டீட்டா இது வந்து நம்ம பழைய ஃபார்முலா ஒன்றாம் உள்ள படிச்சிருப்போம் சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டானா காஸ் டீட்டா டீட்டா வகுப்பில் அங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பதினெட்டு டிகிரி இருக்குது ஈக்குவல் டு காஸ் பதினெட்டு டிகிரி மதிப்பு நம்ம அங்கே ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் பத்து ப்ளஸ் இரண்டு ரூட் ஐந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை மறக்காம போட்டுருங்க பை நான்கு இதுதான் எதோட மதிப்பு சைன் எழுவத்தி ரெண்டு டிகிரியோட மதிப்பு அடுத்தது நான்காவது இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு புக்கில் பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா இந்த நாலு வெளியில் எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க ஒன்று பை நாலுன்னு எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒன்று பை நாலு வெளியே எடுத்து எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டுமே கரெக்டு தான் நீங்கள் எப்படி எழுதினாலும் கரெக்டு தான் இல்லை புக்கில் இருக்க மாதிரி முன்னால் எடுத்து ஒன்று பை நாலுன்னு போட்டு இதை எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம நான்காவது இதை பார்க்கலாம் நான்காவது இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது காஸ் முப்பத்தி ஆறு டிகிரியோட மதிப்பு ஒரு சின்ன ஃபார்ம்ல ஒன்று நம்ம பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் என்ன அப்படின்னா காஸ் டீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை டூன்னு நம்ம எழுதலாம் ஒன்று மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா பை டூன்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அங்கே டீட்டாவோட மதிப்பு என்ன இருக்குது பாருங்கள் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இரண்டு சைன் ஸ்கொயர் பதினெட்டு டிகிரின்னு மாறிடுமா இதை கேன்சல் பண்ணால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தாறு அப்போ பதினெட்டு டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இரண்டு அப்படியே வந்துடும் சைன் பதினெட்டு டிகிரியோட மதிப்பு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ரூட் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு இதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம கொண்டு வந்து பிரதிட போகிறோம் என்ன ரூட் ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஆ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் கிடையாது மைனஸ் ஒன்று சரியா மைனஸ் ஒன்று பை நான்கு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது அதனால் அடுக்கு ரெண்டுன்னு மாற்றிட்டோம் இதை சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் இரண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் இது தனித்தனியாக பிரிச்சுருவோம் ரூட் ஐந்து மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு பை நாலு ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு இதை கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஓ ரெண்டா ரெண்டு எட்டு ரெண்டா பதினாறு ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக ரூட் ஐந்து ரூட் ஐந்தை வர்க்கப்படுத்தினா ஒன்று மைனஸ் இரண்டு ஏபி இரண்டு ஏபின்னா இந்த ரெண்டு ஒன்று ரூட் அஞ்சு பெருக்கணும் பெருக்கணா இரண்டு ரூட் ஐந்து ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பல ஒன்று ஒன்று ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் பை எட்டு இப்போது குறுக்கு பெருக்கில் எடுத்துடலாமா ஒன்றுனா ஒன்று பை ஒன்று அர்த்தம் ஓரெட்டா எட்டு குறுக்க ஓரெட்டா எட்டு மைனஸ் அஞ்சு ஒன்றையும் கூட்டினா ஆறு மைனஸ் இரண்டு ரூட் ஐந்து அப்படியே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு எட்டு மைனஸ் உள்ள பெருக்கிறீங்க மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் இரண்டு ரூட் ஐந்து பை எட்டு அதுக்கு அடுத்தது எட்டுலேருந்து ஆறு கழிச்சோம்னா இரண்டு ப்ளஸ் இரண்டு ரூட் ஐந்து அப்படியே வந்துடும் பை எட்டு இதுலேருந்து ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துருவோமா ரெண்டு பொதுவாக எடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லை ஒன்று இந்த ரெண்டு எடுத்துகிட்டோம் அங்கே ரூட் ஐந்து மட்டும் இருக்கும் பை எட்டு கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓ ரெண்டா ரெண்டு நாலு ரெண்டா எட்டு அப்போது 
ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஐந்து பை நான்கு இது வந்து எதோட மதிப்புனா காஸ் முப்பத்தி ஆறு டிகிரியோட மதிப்பு சரியா அடுத்தது ஐந்தாவது பாருங்க நம்ம எதோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா சைன் ஐம்பத்தி நான்கு டிகிரியோட மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுவோமா எப்படி எழுதலாம் பாருங்க சைன் தொண்ணூறு டிகிரி மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு டிகிரின்னு எழுதலாம் இந்த ஐம்பத்தி நாலு தொண்ணூறு மைனஸ் முப்பத்தாறுன்னு எழுதலாம் தொண்ணூறுலேருந்து முப்பத்தாறு கழிச்சா நமக்கு என்ன வந்துடும் ஐம்பத்தி நான்கு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் டீட்டானா காஸ் டீட்டா நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் இது ஒன்பதாம் உங்களே பார்த்துருக்கோம் அப்போ காஸ் டீட்டா டீட்டாக்கு பதில் எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தி ஆறு டிகிரி ஈக்குவல் டு காஸ் முப்பத்தாறு டிகிரி ஏற்கனவே இந்த இடத்துல மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஐந்து பை நான்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த காஸ் முப்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஐந்து பை நான்கு இதுதான் நமக்கு தேவையான சைன் ஐம்பத்தி நான்கு டிகிரியின் மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி